Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. It's a joy to be back home and in our home church. Es un gozo estar con ustedes en nuestra casa, en uh, nuestra iglesia. Last weekend we were with Pastor Peter Wins Fe in uh, Charlotte, North Carolina. El último fin de semana estábamos en Carolina del Norte con el Pastor Peter Wins. And it was a joy to see a family from Venezuela that used to be members of Cornerstone. Y fue un gozo ver una familia de Venezuela que antes venían a la iglesia en Cornerstone. And they are now living in Charlotte area Ahora están en la área de Charlotte, Orlando and Ladies Blanco Orlando y Ladies Blanco with their daughter Teresa y Ladies Blanco con su hija Teresita and it was wonderful to see them uh, in America y es lindo verlos en los Estados Unidos after having escaped communism después de eh, escaparse del comunismo now this family has a, a wonderful testimony y tienen un testimonio muy lindo and I hope they can come one uh, down to Miami one day soon and, and share their their journey with God y quisiera que fue, vinieran a Miami para compartir con nosotros su jornada uh, but let's say a word of prayer before we get into the Bible and then I'm going to share a little bit about their testimony y vamos a, a a orar primero antes de compartir un poco acerca de su testimonio. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. We pray that your presence will give us understanding. Oramos que tu presencia nos dé entendimiento. About your purposes. Acerca de tus propósitos. And how to follow you. Y cómo seguirte. In good times and in bad. En las buenas y en las malas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. And amen. And amen. <coughs> Let me share a testimony about this family. Vamos a compartir un testimonio acerca de esta familia. Because tonight we'll be talking about following the cloud of God. Porque vamos a estar hablando esta noche acerca de seguir la nube de Dios. And uh, their testimony is perfect uh, example of tonight's subject. Y su testimonio es eh, bueno para lo que vamos a compartir esta noche. Uh, in Exodus chapter 13, en Éxodo <coughs> capítulo 13, uh, we read about the Israelites that had just left Egypt. Estamos leyendo acerca del pueblo de Israel que acababan de irse de Egipto. And in 1320 it says uh, the following. So they took their journey from Sukkot and camped and eat them at the edge of the wilderness. <coughs> Dice los israelitas partieron de Sukkot y acamparon en Etam donde comenz, donde comienza el desierto. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud and led the way and by night in a pillar of fire to give them light so as to go by day and by night. Dice, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. He did not take away the pillar of the cloud by day or the pillar of fire by night from before the people. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día ni la columna de fuego durante la noche. So God is telling us even from the Old Testament. Entonces Dios nos está diciendo aún desde el Viejo Testamento that he not only wanted to uh, for us to uh, his people to apply the blood of the lamb upon their doorposts. Que no solo quería que la iglesia pusiera la sangre de el cordero sobre eh, los dinteles de la puerta. Not only did God want to take us out of Egypt or out of the world. No solo quería sacarnos de Egipto o del mundo and make us part of his people y hacernos parte de su pueblo <coughs> but he also wanted us to learn to follow the cloud pero también quería que aprendamos cómo seguir la nube and that's what he did with the israelites y eso es lo que hizo con el pueblo de israel he was faithful to always lead them along the way era fiel para siempre guiarlos por el camino and by day he was a, a, a cloud a durante pillar el, of cloud durante el día era una columna de una nube and by night he was a, a pillar of fire y por la noche era una columna de fuego so, it, whether it was daytime or nighttime fuese noche o día whether it was clear or unclear si fuera claro o estuviera el tiempo claro o no even in the darkness aún en la oscuridad God was going to lead his people by the way Dios iba a dirigir su pueblo Sometimes we think God can only clear uh, lead us when things are clear. A veces creemos que Dios solo puede guiarnos cuando las cosas andan claras. But I believe that God leads us uh, uh, even in difficult times. Pero yo sé que aún en los tiempos difíciles. When we can't see the way. Cuando no podemos ver el camino. When we don't understand. Cuando no entendemos. 
God is there to guide us along the way. Dios está ahí para guiarnos por ese camino. Let me tell you about this family. Déjame decirle acerca de esta familia. Uh, Orlando was not only the first usher in Cornerstone. Orlando no solo fue el primer ujier en Cornerstone. But one night, uh, God gave him a plan of how to organize the ushers. Pero una vez, una noche, Dios le dio a él el plan de cómo organizar a los ujieres. And he said, Pastor Raúl, God gave me the plan. Y él me dijo, Pastor Raúl, Dios me dio el plan. Now we were just a new church. We were just beginning. Éramos una iglesia nueva, estábamos solo comenzando. Eventually we will hit a peak of like three or four hundred members. Eventualmente llegamos a tener 300, 400 personas. But when all of that was starting, pero cuando estaba eso en su comienzo, God spoke to him. Dios le habló. And gave him a plan how to organize the ushers ministry. Y le dio un plan de cómo organizar a los sugieres. And so they served faithfully, uh, him and his wife in church. Él y su esposa sirvieron fielmente en la iglesia. But one day their visa to be in America expired. Pero llegó el momento donde su visa para estar en los Estados Unidos había vencido. Uh, they were here on a medical visa. Estaban aquí en una visa médica. And they had to leave. Tenían que irse. So he had to make a decision. Y tenía que tomar una decisión. He said either we stay illegally. Él dijo o nos quedamos ilegales. And hope that in the future we can uh, find a way to become residents. Con la esperanza de que podamos ser residentes en algún momento en el futuro. But meanwhile we can be illegal aliens. Pero mientras tanto seguimos ilegales aquí. And be here against the law. Estando aquí contra la ley. And keep coming to church and keep serving. Y seguimos viniendo a la iglesia, seguimos sirviendo which is what, what I wanted, que era lo que yo quería a, a porque esa familia era de gran bendición en la iglesia Or we can go back to Venezuela o podemos regresar a Venezuela and wait for God to bring us back. esperando que Dios nos traiga de vuelta Or do, going wherever God wants us to go. o hacer lo que Dios nos diga y you know when a pastor uh, gets a, a, a a question like that. Entonces cuando a un pastor le hacen una pregunta como esta, and, and I was very honest with him. Y yo fui bien honesto con ellos. I said Orlando, I can't I can't tell you to go back to Venezuela. Yo le dije Orlando, yo no puedo decirte que regreses a Venezuela. Under the current conditions. Bajo las condiciones que hay en ese momento. Because you have a family and you have young kids. Porque tienes una familia, tienes niños jóvenes. I don't know what I would do. Yo no sé lo que yo haría. So I can't tell you, you you need to go back to Venezuela. Entonces no te puedo decir que regreses a Venezuela. But as a pastor, I cannot tell you to stay in America. Pero como pastor tampoco te puedo decir que te quedes en los Estados Unidos. And break the laws of the land. En rompiendo la la ley de, de esta tierra Because us, uh, we Christians are called to obey those that are in authority. Porque somos llamados como cristianos a obedecer la ley. I said you need to pray. Entonces tienes que orar. And, and let the Lord guide you. Y dejar que el Señor te guíe. And so they prayed and came back a few days later. Entonces ellos oraron y regresaron unos días después. And and what he what he said touched my heart. Y lo que él dijo me tocó tanto el corazón. He said Pastor Raúl, after much prayer, we have decided to go back to Venezuela. Él me dijo Pastor, después de mucha oración hemos decidido re regresarnos a Venezuela. We would rather be with Chavez. Preferimos estar con Chavez. In the will of God. Dentro de la voluntad de Dios than in America outside Estados, of the will of God. Que los Estados Unidos fuera de la voluntad de Dios. So my wife and I have decided we want to honor God. Entonces mi esposa y yo hemos decidido honrar a Dios. That was a tough decision. Fue una decisión difícil. But that's That's them following the cloud of the Lord. Pero esos son ellos siguiendo la nube del Señor. They understood that it's not about the economy and the country and the politics. Ellos entendían que no es la economía, las políticas del país. That God was above all that. Que Dios está por encima de todo eso. So they went back to Venezuela. Entonces regresaron a Venezuela. Uh, while they were there, God prospered them. Mientras estuvieron ahí, Dios los prosperó. They found work when nobody else uh, was able to find work. Encontraron empleo cuando nadie tenía. Uh, God protected them and provided for all of their needs. Dios los protegió y también eh, proveyó todo lo que necesitaban. And the time came when their young daughter uh, needed to go to the university. Y llegó el momento cuando su hija necesitaba ir a la universidad. She was born in America while they were here in Cornerstone. Ella nació en los Estados Unidos mientras estaba en eh, Cornerstone. And, and so she came and went to the university in North Carolina. Entonces ella fue a la universidad en Carolina del Norte. By that point, the situation in Venezuela, in Venezuela was terrible. En ese momento ya la situación en Venezuela sí era bien terrible. And so they asked their daughter because there was a special law that was passed to to bring them to America, to claim them and bring them over. Entonces le dijeron a la hija que los pidiera desde los Estados Unidos a ellos a Venezuela. 
And, and uh, I got a call last, last week. Entonces la semana pasada recibí una llamada. They said, Pastor Raúl, we are in America. Me dijeron, Pastor Raúl, estamos en los Estados Unidos. They were so happy. Estaban tan felices. And I was so joyful. I wanted, to, I wanted them to come back to Miami. Yo quería que regresaran a Miami. But they went to be with their daughter. Pero fueron a estar con la hija. And they said, we're living in Charlotte and we're looking for a good church in Charlotte. Entonces me dicen, estamos en Charlotte y estamos buscando una buena iglesia. And I said, well, I will be there this Sunday. Y yo le dije bueno yo voy a estar ahí el domingo en Antioch International Church en la iglesia Antioch Internacional with Pastor Peter Wins con el pastor Peter Wins and uh, and and I sent them the address y les el, le mandé la dirección and they told me they were only 10 minutes away entonces me dijeron que estaban a 10 minutos so Sunday they visited the church entonces el domingo visitaron a la iglesia I introduced them los presenté some of the Spanish families came and welcomed them algunos de la de la gente ahí que hablan español fueron a a conocerlos and as we We left to the airport. They went out to eat lunch with some of the families in the church. Y le dieron la bienvenida y aún salieron a comer cuando nosotros nos fuimos a, al aeropuerto. So the story had a happy ending. Entonces esta historia tiene un buen fin. But but just like the Jews. Pero como los judíos. They they went through a wilderness experience. Atravesaron una una experiencia de de desierto. desierto. Uh -huh. but, but they were following the cloud of God. Pero siguiendo la nube de Dios. How many know sometimes when we follow the cloud of God, He will guide us through difficult times. Cuando saben que cuando pasamos esos momentos difíciles, Dios nos guía. And, and people say, if you're following God, why are you going through a wilderness? Entonces la gente dice, ¿por qué si estás siguiendo, eh, siguiendo a Dios, por qué estás pasando el desierto? If God, if God is really guiding you, why would you be in Venezuela? Si Dios está guiando, entonces por qué estás en Venezuela? We don't know. No sabemos. Maybe God is training us. A lo mejor Dios está entrenándonos. Whatever God is doing. Lo que sea que Dios está haciendo. Uh, his children trust Him. Sus hijos confían en él. That whether it's good times or bad times. Que sea tiempos buenos o malos. We are following the cloud of the Lord. Nosotros seguimos la nube del Señor. He's always going to be faithful to let us know the way. Y siempre él va a ser fiel para guiarnos en el camino. Uh, let's read in in Romans. Vamos a leer en Romanos. Because it's very important what God is trying to teach us. Porque es bien importante lo que Dios nos quiere enseñar. And in Romans chapter 8, en el capítulo 8 de Romanos, And verse 14. Y vemos en el capítulo, perdón, en versículo 14. It says, For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. So God wants to teach us to be guided by his spirit. Entonces Dios quiere enseñarnos a ser guiados por su espíritu. So in the Old Testament we see that symbolized by the cloud. Entonces vemos en el Viejo Testamento que esto está simbolizado por la nube. Now it's not a, a visible cloud. Entonces ahora no es una nube visible. But it's the spirit of God inside of us. Pero es el espíritu de Dios dentro de nosotros. That we have to learn to listen to al cual tenemos que aprender a escuchar so that he can guide us. para que nos pueda guiar. So in other words, we're still following the cloud. Entonces aún estamos siguiendo la nube. God still promises to guide us along the way. Dios sí promete a seguir guiándonos. Whether it's by day or by night. Sea de día o de noche. But we have to learn to hear his voice. Pero tenemos que aprender a escuchar su voz. And so when we begin to hear the voice of God, entonces cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, or, or we can say when we learn to be led by the spirit o mejor podemos decir que cuando aprendemos a ser guiados por el Espíritu Then God calls us sons. entonces Dios nos llama hijos Now, this is, in the Greek, there's two words. en el griego hay dos palabras there's technon, hay la palabra technon which means children, que quiere decir hijos o, o niños, niños. niños. Uh -huh. so it's like a little child. es como un niñito And then there's the word uios. entonces está la palabra huíos uh, que quiere decir hijo and, and so a, a son is a child who has matured. un hijo es un, un niño que ha madurado so, so God is saying in this verse, entonces Dios está diciendo en este versículo I know you have come to the maturity of a son. yo sé que has llegado a la madurez de un hijo When, when you're being led by the Spirit. Cuando eres guiado por el Espíritu. Because many Christians are not being led by the Spirit. Porque muchos cristianos no son guiados por el Espíritu. They're led by circumstances. Dirigidos por circunstancias. Uh, they ask uh, people 
for advice. Le piden consejo a la gente. They go on YouTube or on Google. Van a YouTube o en Google. But the, the, the Holy Spirit is trying to speak to them. Y el Espíritu Santo está tratando de hablarles. And they're not listening to the Holy Spirit. No están escuchando. They, their spiritual ears have not developed enough Sus oídos yet. espirituales no están desarrollados. And, and so that's a problem. Entonces eso es un problema. Because there's lack of wisdom. Porque hay falta de sabiduría. Uh, they don't know how to make the right choices. No saben decidir bien. So God wants us not to be technon, but to be uios. Entonces Dios no quiere que seamos como technon, sino como uios. He wants us to come to the place where we have discernment. Que lleguemos al lugar donde tenemos discernimiento. And we learn to follow the Spirit. Y aprendemos cómo seguir al Espíritu. Because we want to be sons. Porque queremos ser hijos. Amen. Amen. So we always use the uh, ancient Jewish tradition. Entonces en la tradición judía. Where where uh, a young a young man when he was of age when the young joven, man grew up cuando un joven cuando llegaba a cierta edad when he was a child he was with tutors cuando era bien jovencito cuando era niñito tenía tutores and teachers maestros but when, when he got older he didn't need them anymore pero cuando llegaba a cierta edad no los necesitaba he would be brought to the father se le llevaba al padre and the father would uh, would be told he's ready for you now entonces se le decía al papá ya está listo para uh, ti he knows what you like ya sabe lo que a ti te gusta. He knows his responsibilities in the house. sus responsabilidades en el hogar. And, and the father now would take over the training. Entonces ahora el papá toma cargo de su entrenamiento. And then he would have a meeting at his house. Entonces tuvieron una reunión en su casa. And he would invite all his business partners. Invitando a todos los eh, la gente con la cual él hace negocio. All the people he bought and sold. Con los que compra y vende. And and at a certain point in the celebration. Y entonces llegaba un momento en esta celebración where he would make an announcement donde él eh, hacía un anuncio attention please attention todos atención I want to introduce you to somebody quiero presentarle a alguien and he would put his arm over his son entonces le ponía el brazo al hijo and he would say this is my son in el, whom I am well pleased él decía este es mi hijo en el cual estoy agradado and that would be the key for everybody to know Entonces esa era la clave para que todos conocieran that from now on when they saw that son que en ahora en adelante cuando veían ese hijo walking to their business yendo al negocio is because the father sent him es porque el papá lo envió he went he would go with the authority of the father iba con la autoridad del padre because he's, he was not a, a technon anymore porque ya no era un technon it's a greek word for a little child que es la palabra para un niño pequeño now he was Uios. Ahora era un uios. He was a mature child. Era un joven eh, maduro. He was carrying. He was a son. Era un hijo. And he was carrying the responsibility and the authority of the father. Que llevaba la responsabilidad y la autoridad del padre. How do we become sons? Como entonces nos hacemos hijos. By learning how to be led by the Spirit. Aprendiendo a ser dirigido por el Espíritu. Amen. Amen. When Jesus was coming out of the waters, cuando Jesús salía de las aguas, the Holy Spirit came upon him. El Espíritu Santo vino sobre él. And a voice from heaven, y la voz del cielo, said, "This is my son." Decía, este es mi hijo, in whom I am well pleased. En el cual yo estoy eh, agradado. Agradado. That's when his, that's when the ministry of Jesus began. Ahí es cuando comenzó el ministerio de Jesucristo. I would even say that there is no possibility for real New Testament ministry. Yo diría que no hay una oportunidad para lo que es el ministerio del Nuevo Testamento. With the authority and the anointing of the Holy Spirit. Con la unción del Espíritu Santo. Until we come to the level of sons. Hasta que no lleguemos a ese nivel de ser hijos. Amen. Amen. But what what do we do in church? Entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? Uh, we need volunteers for Sunday school. Necesitamos voluntarios <laughs> para la escuela dominical. We need somebody to preach on Sunday. Necesitamos alguien que predique el domingo. Uh, so so you know we, we need to get back to what the Bible says. Entonces tenemos que regresar a lo que dice la Biblia. The most important thing is to learn to be led by the Spirit of lo God. Lo más importante es aprender a ser dirigido por el Espíritu de Dios. To be technon. Para ser technon. Uh, 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 a mature son. Un hijo maduro. In John chapter 10. En Juan 10. Turn there with me. Vayan conmigo ahí. John chapter 10. En Juan 10. And verse 27. Versículo 27. Here Jesus is speaking. Aquí vemos a Jesús hablando. And he says, My sheep hear my voice. I know them. And they follow me. 
Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. So he's talking about those who have come to the place where they can be led by the Spirit of God. Entonces él está hablando de aquellos que han llegado al, al lugar donde pueden ser dirigidos por Dios. When Jesus was uh, ascending, before he ascended into heaven, antes de ascender al cielo, he told his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, I'm not going to leave you as orphans, no los voy a dejar huérfanos, but I'm going to send you the Holy Spirit. Les voy a enviar al Espíritu Santo, the other comforter, el otro consolador, and he will remind you y of él my words. Les va a recordar de mis palabras. He will continue the work that I started. Él va a seguir la obra que so, yo comencé. So Jesus speaks to us through the Holy Spirit. Entonces Jesús nos habla a través del Espíritu Santo. Can you hear his voice? Puedes escuchar su voz? Then you're his sheep. Entonces eres su oveja. If you hear his voice and follow him. Si escuchas su voz y le sigues, you are his sheep. Tú eres su oveja. And and so the message tonight is. Entonces el mensaje esta noche es that uh, it's not God wants to speak to each one of us. Es que Dios quiere hablarnos a cada uno. And then when God speaks to us. Y cuando Dios nos habla. When he guides us with his cloud. Cuando nos guía con su nube. And we're willing to follow him. Y nosotros estamos dispuestos a seguirle. You have to be willing to not listen to what other people say. Usted tiene que estar dispuesto a no escuchar lo que dicen la, los otros. The Jews were going through the desert for 40 years. Los judíos llevaban 40 años atravesando el desierto. Following the cloud. Siguiendo la nube. Sometimes the cloud was stop in one place a veces la nube paraba en un lugar, and it would be there for one year or five years y estaba ahí un año, cinco años. but other times the cloud would stop Pero otra vez paraba la nube, and the very next day it started moving again y el próximo día se movía de nuevo. and they had to pack up all their stuff and follow the cloud Entonces tenían que recogerlo todo y seguir la nube. so we need to focus on the cloud Entonces tenemos que estar enfocado en la nube. do we go forward or do we stop Seguimos o paramos. so The people that surround us, though, Entonces, la gente que tenemos alrededor, if they're not following the cloud, si ellos no están siguiendo la nube, they're going to be your worst critics. Van a ser tus peores críticos. Because when circumstances move them in a certain direction, porque cuando las circunstancias lo mueven en cierta dirección, and you don't move in the same direction, y tú no te mueves en esa dirección, they're going to think you're a dummy. Ellos van a pensar que usted es un necio. What's wrong with you? ¿Y qué te pasa? Can you see what's going on? No puedes ver lo que está pasando. You have to do this. Tienes que esto. You have to do that. Tienes que hacer lo otro. But God told you to stop right there. Pero Dios te dijo que te detengas. And don't move. Y que no te muevas. And so sometimes we we stop. Entonces paramos. And people say you're not moving forward. Y la gente dice uno, tú no vas adelante. Are you quitting? Estás rindiéndote. Are you stopping? Estás parando. You say when God tells me to go, I'm going to go. Usted dice cuando Dios me dice que yo adelante, entonces yo voy. But sometimes when everybody else is camping. Pero a veces cuando la gente está ahí acampando. And they're not going anywhere. Y no están yendo para ningún lado. God tells you pack up your stuff and move forward. Dios dice recoge los bultos y vete para adelante. Or turn left. O de o ve izquierda. Or turn right. O ve derecha. And then you obey God. Y cuando usted obedece a Dios. See that's faithfulness to God. Eso es serle fiel a Dios. And people will say, Are you crazy? Y la gente dice, pero estás loco. Nobody is doing that. Nadie está haciendo eso. How can you be doing that? Como tú lo estás haciendo. Because you're following the cloud. Porque estás siguiendo la nube. So it's hard to explain to other people who aren't following the cloud. Entonces es difícil explicarle a la gente que no sigue la nube. How it is that you're being led by the God? Cómo es que Dios lo está guiando a usted? But it is a sign of spiritual maturity. Pero es una señal de madurez espiritual. When you're able to be led by the Spirit of God. Cuando puede ser dirigido por la por el Espíritu de Dios. And you no longer have to be told how to live your life. Y ya no hay que decirle cómo usted debe de vivir su vida. Now how do we go from A to Z? Entonces cómo vamos de la A a la Z? It doesn't happen overnight. No pasa en una noche. It's a process of growth. Es un proceso de crecimiento. It's a process of maturing. Y de madurez. It's a process of letting God surround you. Y dejar que Dios te rodee. With His people. Con su gente. Because the Bible says there is wisdom in many counselors. Porque la Biblia nos dice que hay sabiduría en muchos consejeros. And that God has set authorities in your life. Y Dios ha puesto 
autoridades en tu vida to teach you how to discern the voice of God in your life para enseñarte cómo discernir la voz de Dios en tu vida or to teach you how to follow the cloud of God o cómo seguir la nube de Dios so that you will learn how to do it by yourself para que tú puedas aprender a hacerlo por ti mismo and so you you make small decisions entonces tomas decisiones pequeñas and and you find out whether you were right or you were wrong y te enteras porque estabas en lo cierto o no and, but when it's an important decision pero cuando es una decisión importante you don't risk it no tomas el riesgo you pray oras you wait on God esperas en Dios you ask for counsel pides consejo and then you use discernment y entonces usas discernimiento to make the right decision para tomar la decisión correcta and it's not always the one that you want y no es siempre la que usted quiere amen it's, it's not about your pride no se trata de su orgullo because many times we do things out of pride porque a veces hacemos cosas por, por orgullo and not out of obedience y no por obediencia we act in the flesh and not in the spirit nos actuamos en la carne y no en el espíritu but when God guides us pero cuando Dios nos guía and we learn slowly how to do the will of God y aprendemos poco a poco cómo hacer la voluntad de Dios or how to be led by the cloud of God o cómo ser dirigido por la nube de Dios then we know that we're coming to a, a more mature Christian life. Entonces sabemos que estamos llegando a una vida cristiana más madura. Amen. Amen. So we see that in in our children. We have seven children. O sea, eh, vemos eso en nuestros hijos, Ten, como tenemos siete. And and some are more sensitive to the cloud of God than others. Y vemos que unos son más sensibles a la nube que otros. Some need some closer supervision. Otros algunos necesitan una supervisión un poco más cercana. And our hope is that they will learn to follow the cloud of God. Y nuestra esperanza es que aprendan a seguir la nube de Dios. Or to be led by the Spirit of God. O ser dirigidos por el espíritu de Dios. Or to hear the voice of Jesus o escuchar la voz de Jesús it's all the same thing. es todo lo mismo so that one day when we're not around, entonces para que el día que no estemos and, and they have a decision to make, y tienen una decisión they will make the right decision. tomen la decisión correcta they will make the right choice. escojan bien that they, that they will honor God, para que honren a Dios even though the parents are not around. aunque sus padres no estén alrededor Because if they honor God, the favor of God will be with them. Porque si honran a Dios, el favor de Dios va a estar con ellos. Amen. Amen. So we need to learn to to follow the cloud of God. Entonces tenemos que aprender a seguir la nube de Dios. And the rewards are great. Y el galardón es grande. Because the God, the cloud of God led them to the land of promise. Porque la nube de Dios los llevó a la tierra prometida. See, we we all have a, an ideal future. Todos tenemos un futuro ideal. And and uh, the younger you are, the more the bigger your future is. Y lo más joven, entonces lo más grande que es su futuro. And so every bad decision makes your future shrink a little bit. Entonces cada mala decisión hace que ese futuro se encoja. So it's important to make good decisions now. Entonces es importante tomar esas decisiones ahora make sure you make godly decisions. que haga decisiones eh, conforme a la voluntad de Dios that you seek the counsel of God. que usted busque el consejo de Dios para que cuando escoja sabe que está escogiendo siguiendo la nube de Dios And so that way your future will remain tremendous. y entonces su futuro se queda grande, amplio y tiene la expectativa de un futuro grande Uh, so the younger you are entonces lo más joven que es the more careful you have to be tiene que tomar aún más cuidado so that your future doesn't shrink para que su futuro no se encoja a, a young girl that becomes pregnant out of wedlock para que no se achique una, una joven que sale embarazada eh, no casada Their future shrinks incredibly. Su futuro se achica increíblemente. It becomes much more difficult. Se hace más difícil. So, so the lesson that we learn in the Bible. Entonces la lección que aprendemos en la Biblia. Is that if we're able to to follow the cloud of God. Es que si podemos seguir la nube de Dios. Or be led by the Spirit of God. O ser dirigido por el Espíritu de Dios. The future is tremendous. El futuro es tremendo. Don't let anybody steal that from you. No dejes que nadie te lo robe. And sometimes we are. The, the worst enemy that we have. Y a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Because we make what we think was a little decision. Porque tomamos una decisión que pensamos que era insignificante. But it will have a tremendous impact in our future. Y sin embargo tiene gran impacto en nuestro futuro. So little things sometimes are 
are more important than they seem. Entonces las cosas pequeñas son más importantes de lo que parecen. And we won't find out until the future. Y no nos enteramos hasta el futuro. Then we look back. Entonces miramos atrás. And we say, well, it was only a little thing. Y pensamos, bueno, pero era una cosa tan pequeña. But look what came out of it. Pero mira lo que vino de eso. Because when we did it, we weren't really following the cloud of God. Porque cuando lo hicimos no estábamos siguiendo la nube de Dios. We weren't really doing it because we heard the voice of Jesus. No estábamos haciéndolo porque escuchamos la voz de Jesús. We were doing it for other reasons. Lo hacíamos por otras razones. Sometimes not even bad reasons. A veces ni malas razones. But it will have negative consequences. Pero puede tener consecuencias negativas. Amen. So Today, as long as we have breath, entonces hoy mientras tenemos aliento, know that Jesus did not leave you alone. Entiendan que Jesús no nos dejó solo. He left us the Holy Spirit. Nos dejó su Espíritu Santo to guide us, para guiarnos, to remind us of His commandments, recordarnos de sus mandamientos, to to put a, a check in our spirit, poner algo que confirma nuestro espíritu when we are making decisions, cuando estamos tomando decisiones, to give us conviction when we're acting wrong, para darnos convicción cuando estamos estamos actuando mal and then God has surrounded us with people y Dios nos rodea con personas that will speak God's guidance and wisdom into our life que van a hablar lo que es la guianza lo que es el consejo de Dios a nuestra vida so that we can follow the cloud of God para que podamos seguir la nube de Dios so that we can reach our destination para poder llegar al destino the land that flows with milk and honey la tierra que fluye con leche y miel he wants to give you the desires of your heart él quiere darte el deseo de su corazón but today we need to look at his cloud pero tenemos que mirar su nube. It's not about quitting. No se trata de rendirse. And it's not about never giving up. Ni tampoco el nunca rendirse. It's about knowing day by day. Es el saber día a día. The purposes of God. Los propósitos de Dios. For our lives. Para nuestras vidas. Even in the small things. Aún en lo pequeño. So let's say a word of prayer tonight. Entonces vamos a orar. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre celestial, te damos gracias. Lord, you said you would never leave us alone. Señor, tú nos dijiste que no nos dejabas solo. And so we thank you for the Holy Spirit. Entonces te damos gracias por el Espíritu Santo. Holy Spirit, we welcome you in our life. Espíritu Santo, bienvenido a nuestra vida. Guide us. Guíanos. Teach us the commandments of Jesus. Enséñanos los mandamientos de Jesucristo. Give us conviction when we're thinking the wrong way. Danos convicción cuando estamos al equivocarnos. Because we want God's best for our future. Porque queremos lo mejor, lo que Dios tiene para nuestro futuro. And only the Holy Spirit has the map. Y solamente el Espíritu Santo tiene el mapa. Help us to walk in the fear of God. Ayúdanos a andar en el temor de Dios. And in obedience to the Holy Spirit. Y en obediencia al Espíritu Santo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says. Y todos dicen amén amén God bless you que el Señor we'll see les bendiga nos vemos el domingo